Dobrodošli u Game Perspectives. Predstavljamo vam intervju sa Andrejem Kovačevićem i Hrvojem Marošem, osnivačima domaćeg indie dev studija Indifferent. Neke od tema razgovora su njihova igra u izradi Bear With Me, nadolazeći gaming sajam Reboot Infogamer, makina i njihova inkubacija te mnoge druge gaming teme. Za početak, možete reći nešto ukratko o sebi. Znači, tko ste, s čim se bavite? Mi smo Andrej i Hrvoje, suosnivači Indifferent studija, koji zadnjih godinu su dana... Osnivači? Osnivači. A da, osnivači. Mislim, kao suosnivači ti si jedan, ja sam drugi. Ne, mi smo osnivači. Znači, mi smo Andrej i Hrvoje, osnivači Indifferent studija, Indie game studija koji trenutno zadnjih godinu dana, bez zadnjih godinu dana radi na svom prvom IP-u, a to je 2D horror point and click avantura, bear with me. Dobro, pa što sad već najavio igru, jel možeš reći nešto malo još više, znači o čemu se radi igra, kakvi su gameplay elementi? Uh, igra je, znači igra je 2D point and click horror avantura, horror pod navodnim znacima, zato što vuče ima horror elemenata i napravljena je cijela mračno, ali u principu ima onaj neki childish, onak i sarkastično i malo, da. znači nije zbilja horror, ima elemenata koji te iznenade, ali je to više horror pod navodnim znacima. Uh, o samo igri, znači point and click avantura, mehanike, klasične point and click, mišem se krećeš i te, imaš interakciju sa svijetom oko sebe, Priča je takva da igraš u ulogu Amber, to je djevojčica mlada koja se probudi u sred noći i shvati da je nešto pošlo krivo, da njezinog brata više ne može ga naći u kući i nekakva pojava, nekakvo crveno čudovište je počelo proganjati po sobama i sad ona hoće riješiti stvar, vidjeti u čemu je problem i u tome joj pomaže njezin, njezina igračka, njezin klišeni medvjetić koji je skroz slučajno privatni detektiv ono, u mirovini, tako da on da. ima iskustva i on će, on će joj pomoći riješiti slučaj. Tu smo uključiti neke noir elemente koje smo spominjali prije, znači nije, nije isključivo horor, nije isključivo noir, nego neke više kombinacije jednog i drugog. Da. Inspirirano je za one koji su igrali i vole igrati point and clickom, znači najviše, ja mislim, Tim Schafer ovim igrama, Monkey Island, Day of the Tentacle, Grim Fandango, Grim Fandango i, znači, Manic Mansions, te neke igre Seven koje Netflix, su... Oni su baš neki taj detektivski da. duo, taj neki džiri. Iz zlatnog vremena point and clickova, ajmo reći. Da, kak ste se uopće onda odlučili i našli da, da krenete s cijelom pričom? Pa biti više to nekako slučajno ispalo. Andrija ima neki, neki generalni, neku generalnu ideju, ideju za igru. <coughs> Poslom je taj GDD koji je napravio. Ja sam ono nacrtao neke, neke ideje koje sam vidio iz tog ono, kišana pisao, sam probao nešto nacrtat. Poslom sam u njemu je to bilo super, bio zadovoljan. I ja smo biti nekak iz toga svega krenuli dalje s pričom, znači tak se nekak dalje to sve razvijalo. Ja sam nacrtao jednu sobu, pa drugu sobu, pa treću sobu, pa se spojio to sa hodnikom. Pa smo napravili lik, lika glavnog, pa smo kasnije čak i zamijenili glavnog lika kad smo skužili nije baš ono nekom nekim standardima. I više manje to sve nekako krenulo kroz te neke razgovore, imali smo milijardu ideja, onda smo morali na kraju sjesti jedan dan i onak odlučiti ok, uz, ovo ćemo staviti, ovo ćemo izbaciti, ovo je izvedivo, ovo nije izvedivo, mislim nismo mogli sve normalno, bi odmah hiljadu ideja stavili, ali ne je to baš tako, morali smo malo se ograničiti ipak na kraju. I tak, više, više kroz neki razgovor, nismo imali neku ideju, nego smo više tako razgovarali šta bi htjeli vidjeti, šta bi htjeli da se desi sad, šta bi htjeli da se desi sad, i onda smo nekako išli po tome, po tom to nam se vodilo nekako dalje. <kuh> Jeste oboje bili studenti makine ili... Pa ispravo, znači makina je fakat zaslužna za to što se mi uopće bavimo s tim, jer uh, cijeli život smo ono bili vel- okorjeli fanovi i gaminga, ono fakat smo i, i PC-aši i konzolaši, baš volimo igrati igre cijeli život od malih nogu, ono naš neka ekipa išla van igrat nogomet ili kaj veća, ja nakon kad sam dobio prvi kompjuter više se uopće nije izlazilo van jer nemaš potrebe izlaziti van. Nintendo za mene. <laughs> I makine tu jako pomogla zato kad je uvijek koliko god imaš tu ljubav prema igrama nikad nismo razmišljali o tome da se to tim ozbiljno baviš. Ja sam par godina iz hobija pokušavao malo 3D modeliranje, animacija, pa gledao neke tutoriale iz Amerike, ali oni su svi bili toliko jer Amerika je tako tržište da su toliko specijalizirani ti tutoriali da nakon mjesec dana bi ja bio demotiviran jer onak, aha, taman sam naučio osnove modelinga i onda skužim da ima rigging, texturing animacija, <laughs> IK handles, pa da li ću raditi sa trokutima ili pentagonima, pa koliko memorije po procesoru za jednu ce... i onda naprosto kad ti ne znaš o tome i nema ti kodat savjet, to ti demotivira i 
tak moj ne, par godišnji hobi, on imao sam šest verzija Maja instalirane na kompjuteru, ali nikad nisam niš napravio jer ni ne znaš što je cijeli proces i to i tu je makina jako pomogla jer mi je Lovro iz makine otkrio ono alate koji su jako jednostavni da u 2 delu nešto brzo napraviš, da ne moraš znati puno o programiranju, da ne moraš ono i onda nakon dva sata kad viš da se neka na ekranu pomiče, ono, stavljaš inpute i neke se događa, to je bilo fenomenalno i tu je to polako neka krenulo. I taj prvi GDD koji je bio onak nasumičan kao 2D horror point and click, to je zvučalo dobro, stavio sam neke iz nekih drugih igrica, ono slike crno-bijelo kao super fora, poslo hrcu, on je u roku dva sata poslo prvi neki ono concept art i tako je to nekak krenulo, malo po malo. Daj samo za ekipu koji ne znaju šta je to Baš sam GDD. Reći. Ha, GDD je kratica od Game Design Document. To, je, to bi trebala biti nekakva biblija svakome ko misli raditi igru. Znači to je dokument u kojem ti isplaniraš cijelu igru prije nego što počneš uopće išta raditi na njoj. To u startu može biti samo na dvije, tri stranice gdje ti opisuješ žanr, mehaniku, likove, priču, da li ćeš ići na PC, platformu i slično. Nešto di, da možeš to bilo kome dati u ruke, on to pročita i zna o kako igri je riječ. A onda kasnije kroz proizvodnju to naravno raste, može rasti u nekim slučajevima i ono, do par sto stranica. Ne znam, bili smo gledali čak i GDD-e od, od Grim Fandanga sam bio našao pa smo to gledali, kako su oni raspisali da, da, priču, da. mehanike, Koliko kako su to bilo pazlove. Mislim, to je pre, ono projekt 200 stranica, mislim to je baš knjiga, knjiga, ono mi je sve razrađeno do najsitnijih detalja, ono, gameplay mehaniku, likove, koje će boje koristiti, ono, sve, sve, znači do najsitnijih detalja, sve se razradilo, ono, to je fascinantno meni. Dobro, ali treba imati u vidu da je to ono vrijeme bio Luka Sarcak, se varam, no, znači veliki studio. Da. A uglavnom to je neka osnova po kojoj onda čovjek dalje radi, da kad si više u timu, da to može proslijediti bilo kome i da on zna, aha, to moram raditi. Jer tak, to je smisao igre, tu igra ide. Jel se vaš još taj GDD razvija ili je to sad, imate svoju finalnu verziju za igru? Mislim da smo, znači na Berwood mi uradimo skoro godinu dana i imao je par verzija. Ne bih sad ono rekao da je imao deset, ali imao je tu neku početnu, pa to jedno vrijeme nismo dirali. Jer kak smo u početku bili samo Hrvo i ja, pa smo stalno bili u kontaktu, pa nije bilo potrebe. Da. Onda smo ga, ja mislim da smo ga dva, tri puta updateali kad smo neke veće stvari ono, zaključili, dogovorili se, aha, više ovdje bilo super, pa ih staviš na papir, čisto zato što i, ako ih nemaš na papiru, ih zaboraviš. Mislim, zvuči glupo, da. ali fakat, tak nije na papiru, za dva mjeseca toliko si okupiran s nekim sitnicama na igri da zaboraviš neku veću sliku. Čak sam dobio neki feedback uh, na taj GDD iz dečke iz makine, pa svako dao neki komentar na neku sekciju kao ok, ovo nam se sviđa, ovo bi možda mogli promijeniti, ovo je super, ovo nije. Pa smo čak i po tome malo se radnili, izbacivali smo neke stvari koje su ljudi rekli da bi možda bilo loše, neke smo ostavili, neke smo poboljšali i tako. Ne. Dobili smo feedback, to isto dosta bilo bitno. Da, to bi preporučio svakome da čim prije, kaj god ima, da traži feedback od bilo koga, ko Jako voli bitno, igrice. Negativan, pozitivan, bilo kakav, sam da je neka, neka ono, da ljudi kaže šta misle o tome. To je jer, jer mislim, svrha te igre je na kraju krava da je u nekoj igra kom se to sviđa. Iako se nama kad radimo na nekim projektima čini da smo mi najpametniji ideja, ono, najbolja na svijetu, ali treba biti realan, ono, ako daš nekom topa ti kaže gle ovih 10 stvari da je malo razmisli i pet ljudi ti kaže istu stvar, onda treba biti fleksibilan. Ako se tebi baš ta stvar sviđa, onda onak nemoj ostaviti jer nakon je 10 ljudi rekao da to nije ok, a samo ti misliš da ok, da. Da. ne radiš igru sam sebi, ali tako da onda trebalo bi promijeniti. Dobro, i u kojoj je onda sad fazi igra? Igra je, znači neke ključne stavke su bile Damir Đurović iz Ributa nam je furo igru na E3 u Ameriku kao prezentirati publisherima, za što smo bili složili, to se službeno zove Vertical Slice. Znači to je verzija igre u kojoj imaš sve fičere pokazane u malom. Znači vidi se atmosfera, vidi se sound design, vidi se vizualni design, vidi se neke glavne mehanike, ali igra još nije igriva, nego samo pokazuje kak će proizvod izgledati. Znači imali smo taj vertical slice složen za Ameriku, to je bio ja mislim šesti ili sedmi mjesec i nakon toga smo čekali feedback tih publishera, to za sad nije ništa toga uspjelo pa smo krenuli u razvoj ne cijelog dema jer demo, neki developeri tvrde da demo nema smisla jer demo je demonstracija cijele igre, znači da, da bi imao demo moraš imati cijelu de- igru, mi ovo sad zovemo nešto između alfe i pre demo, znači pokaže se više nivoa, pokaže se više likova, pokaže se nešto što se može koristiti pri crowdfundanju da ljudi probaju, mada neki kažu da je to opasno jer ono, ako pokažeš ljudima pa mogu probati pa im se ne svidi jer to još nije gotov proizvod, mm-hmm. ali znači, 
ako sam se sad izgubio malo koje je bilo pitanje, sad smo u fazi nekako pre-demoa. Znači imamo nešto što je igrivo, ali možda još nije za pokazati javnosti. Možda više kao za medije i za dobiti neki feedback. Vidi se atmosfera neka generalna, vidi se likovi, vidi se prostorije, vidi se dizajn, vidi se art, znači sve to uključeno, ali sad da je to baš neki, neki gotov finalni demo, da je to onak bez bugova, bez nekih sitnih ono, sitnica koje trebaš popraviti, nije. Znači nekom, nekom bi se to možda moglo ne dopasti, proba sad igrati to i onak zapne o neki komad namještaja koje ne bi trebao, onak, a gle, ovo nije ok. Mislim, vjerojatno ljudi to uzimaju obzir, ali opet, znači, kad bi htjeli ići na neko crowdfundanje, da bi htjeli to pokazati ljudima koji, o kojima ovisimo o nekim financijama, onda bi trebali popraviti neke stvari, znači još, još smo između tog neo, baš kako ja rekao, alfa i demo, jel da? I kakvi su, kakvi su vam planovi za igru? Znači, što planirate s njom? Planovi za igru su takvi da napravili smo grešku koju puno Indija radi, na što su nas drugi upozoravali, a to je da smo si uzeli malo prevelik zalogaj. Za prvu, sad, igru. za prvu igru. Znači mi na njoj radimo, sad će biti skoro godinu dana u desetom mjesecu i još smo u toj fazi pri demo jer sve što se radi na igri radi se u nekako slobodno vrijeme, znači nije da smo mi full time na tome, nego to radimo iz ljubavi, iz nekakve želje, buduće karijere i zanimanja. Sad smo u fazi da hoćemo izglancati malo tu verziju. I oćemo, odnosno već smo Kickstarter kampanju složili, znači i nagrade i video smo napravili, sve to spremno u pripravnosti, ali je problem to što iz Hrvatske se ne može prijaviti Kickstarter. Može se Indiegogo, ali nam puno kolega govori da ne idemo na Indiegogo jer je puno manje ljudi tamo, puno manje šanse za proć. I sad smo u fazi traženja partnera koji bi nam omogućili da izađemo na Kickstarter. Znači zadnje smo kontaktirali neke kontakte u Nizozemskoj. Jer je super s nizozemskom to što je isto Europska unija, imamo ugovor, Hrvatska nizozemska nema dvostrukog uporezivanja i nizozemska je eligible, odnosno smije ići na Kickstarter, pa smo kontaktirali neke developere, indije, publishere i slično u nizozemskoj i čekamo još uvijek feedback, neki su se već javili, neki još razmišljaju da li bi nas supportali, da li bi nam bili partneri, da možemo izaći na crowdfunding. Sve, sve u želji da se posvetimo igri potpuno, znači da možemo raditi 8 sati dnevno i više svaki dan 6 mjeseci, da ju možemo izgurati, da se ne pretvorimo u proces od 5 godina i ono već lagane frustracije što će se vjerojatno vidjeti na, na proizvodu. Da. Dobro, i recimo ti publisheri nekim, neki koji, kojima ste se javili, kakva je to komunikacija, što oni zahtijevaju, šta su vas pitali ovo ono? U principu nisu, nisu čak ni bila neka velika komunikacija s tim publisherima jer ako se nas uspje skužit, dosta, dosta njih je dosta skeptičan prije tome što mi u biti tražimo od njih. Nije mi baš jasno da u biti samo tražimo nekog koji je voljan ustupiti nam sve račun da mi znači, možemo pokrenuti taj kickstarter, nego svi onak, vjerojatno gledaju onak kaj jajmo od toga, kak će se odraziti na moju firmu, na mene i tak dalje, pa su svi dosta onak sve to u rukavicama prihvaća, a to u biti, ne znam, možda... Mi s jedne strane to razumljivo, sad da tebi pošalje neko jasno, mail, jasno, mail iz Albanije, jasno, jasno je ej, možda sve, svoj da, račun, da ja znaš to ono kad zove princ, ono da, iz Afrike, iz Nigerije, ono, 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 jasno mi je to, ali onak, opet s druge strane, sve je objašnjeno, onak i stavio se stavljeno link na Kickstarter i na Facebook i na Twitter i sve živa, znači sve kaj ljudi bi trebali da se sjeće nekak sigurno sve veze svega toga, mi to sve, znači ono, stavljamo te mailove to. No. Tako da, ne znam, u biti, a ono, vidit ćemo, valja, valja neko uspis koji kaj hoćemo. Mislim, ničega da ne tražimo za džabe, mi nudimo znači, neku fiksnu cijenu toj osobi, mm-hmm. pomognite nam, dajte nam da koristimo vaš račun, dobit ćete neki postotak, bla, 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 no. znači tak, nije da, da, da sad no. stvarno ono, se košarimo, nego eto. Ono. A dok se to ne desi, ono, pokušavamo buildat taj nekakav community koji je još uvijek relativno mali, Čak i iznenađujuće na Twitteru raste brže nego na Facebooku, ja, Facebook, malo smo s Twitterom da. počeli dosta kasnije. Ovoga, puno Indija, kad sam čitao post morte me po internetu, govori da Reddit recimo im je donio onak 70% prometa. Ne ni Facebook, ni web stranica, ni to nego Reddit. Pokušavamo bilo taj community jer je to na neki način poluga u, u bilo kakvim pregovorima. Danas, sutra sa izdavačima, ako ti kažeš da imaš dvije, ti, ili tisuću ili dvije tisuće ljudi na Faceu ili pet tisuća na Twitteru koji... Nešto malo zbiljno izgledalo. Da, jer onda to su, su danas sutra potencijalni kupci koji izdavaču garantiraju da će neko tu igru kupiti. Na. 
Pa još sam da kažem, znači, trenutno je u planu i Square Enix Collective, ne znam da li su ljudi upoznati s tim, to je platforma prije crowdfundanja, znači Square Enix, ako prihvati prijavu nekog developera, stavlja četiri tjedna na svoje stranice igru i pita community da je ta igra na crowdfundanju, da li biste ju podržali. Mm-hmm. I to što dobi kao odgovor koristi dalje u procjeni da li Square Enix u partnerstvu sa tim developerom izlazi na crowdfunding i stoji iza njih kao publisher, publisher. koji vjeruje u projekt. Tako da trenutno radimo i na tome da izađemo na, na Square Enix kolektivu, odnosno da se prijavimo tamo, a sad da li ćemo proći to je stvar njihove, njihove procjene. A znači mogu se hrvatski developeri prijaviti na... Na Square Enix se može prijaviti bilo tko. Oni su u prvo vrijeme imali kombinaciju, odnosno pa, ugovor potpisan samo sa Indiegogom, sad imaju i sa Kickstarterom, međutim su striktni što je normalno, oni kažu ako je tim recimo iz Hrvatske i prođe taj cijeli proces, onda mora ići na Indiegogo zato što je to po pravilima, znači Indiegogo priznaje Hrvatsku, Kickstarter ne priznaje, pa Square Enix ne ulazi u te nekakve, sad dajmo reći, kombinacije. Da. Uh, vaša igra se nalazi znači, na Steamu trenutno prije... Pri, na... Neki pri prije koncept faze, pri, pri Greenlight. Prije Greenlight, da. da. Biti Greenlight ima dvije faze. Jedna je ta koncept koja je za developere besplatna, znači možeš uploadati gore svoje materijale i ljudi to mogu komentirati. A ovaj Greenlight gdje se glasa, on se plaća, mislim, jednokratno 80 dolara. Da. Znači mi isto, to je, to, ali to je sve isti trenutak. Mi kad uspijemo složiti za kolektiv, onda to možemo slati i ljudima, userima da isprobaju, možemo dignuti i Steam Greenlight, to se može sve, sad je to stvar tajminga, da li je bolje crowdfunding sa Greenlightom ili je bolje kad osjetiš neki momentum da ljudi komentiraju pa ih povuć da ti odmah Greenlightaju igru, to su sve ono, ima razlik scenarija što sam čitao kod drugih kak im je gdje prošli. Da. Ovo se stijelo nam je bilo super indikator, zato jer smo dobili oko 20 komentara, i mislim da su 19 bili pozitivni. Da, jako ja, dobar je, Jedan je bio negativan, ali čak ni taj nije bio negativan, negativan, nego tipa nešto kao m, onak, polu, polu. Da, da, da. Ali 19 komentara su bili isključio pozitivni, to nam je jako dobar indikator da ljudi u biti točno smo napravili za sad, da se to ljudima sviđa na neki način, to nam je super. Da. 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 Spomenuo si već da su ti se javili ljudi iz sound dizajna, općenito komentirali igre, je to bilo preko tog Steama ili ste još ja, negdje bilo, dobili feedback? To je bilo preko Facebooka u biti. Aha. Ono se javio, javio se jedan dečko koji studira sound design i radi za diplomski rad, znači povijest e, glazbe u igricama. I trebalo se mu biti tri perspektive, naše nas ko nove neke indie developere koje tek izlaze na tržište, naše je u koji su već jel, neki kao stanjeni brendi to i naše je čak taj treći, ne znam, Little Green Man si tako. Little Green Man. Prvo da ne spominjamo. Sad uglavnom još jedan studio koji se izgleda više neko dosta poznato igra. Mm, tako da sam no. trebalo biti tri neke strane i ono, našao nas je prek Facebooka, kontaktirao nas je i... Ja. Ali javljali su nam se sound dizajneri ovi samo inicijativno, znači imali da, smo da, da, stranicu, da. Facebook i to, i su se ljudi javljali dilem svijeta kojima se sviđa koncept i htjeli bi sudjelovati na projektu i sa jednim se Hrvo je uspio dogovoriti, to je Slava Pogorelski iz Izraela koji je trenutno preuzeo dio sound dizajna, znači njemu se dopala jako atmosfera, prepoznao je da veliki dio igre nosi upravo atmosfera zvuka i samog sound dizajna, zainteresirao se tako da sad imamo ono suradnja Hrvo je u Zagorju, ja u Zagrebu, a, a Slava je u Izraelu, ono Zagor je Zagreb, Izrael, connection, <laughs> bear with me. I kako komun- kak funkcionira vaša komunikacija, prek Skype-a ili? Pa prek Skype-a već imam prek Facebooka, ne toliko dobro koliko bi možda htjeli jer onak Ipak je to sve nekako na ta komunikacija preko interneta, nije ko sad kad mi sjedemo živo na kavu pa se dovorimo sve, malo je to drugačije, ali ne toliko dobro ko bih htjela, ali opet dosta je jako dosta dobro. Da. On iznese neke, neke točke koje mu smetaju ili koje bi može promijenio, mi razmislimo, probamo, promijenimo, pošaljamo mu update na verziju, on vidi da mu se sviđa, ne, i tako je to. Ide, i dosta, dosta dobro u biti to funkcionira, nije to toliko loše. Tu negdje lokalno jeste pronašli kakav suport, mislim spominjali ste makinu, spominjali ste reboot, kak, kak to ide je vam? Pa makina nam je pomogla u toliko što, osim što nas je na neki način gurnula ili dala samo pouzdanje da krenemo u sve to skupa, oni su nas prepoznali um, i prepoznali su, ajmo reći, vjeruju osim u proizvod, vjeruju i u nas kao tim da isporučujemo ono što je dogovoreno i ponudili su nam, odnosno mi smo skupa, ustupili s njima u, u inkubaciju. Znači oni su nama na raspolaganju 
za sve stvari koje mi zapljemo, ako oni imaju kontakte u industriji, oni nam pomažu u nadi da nastane dostupce novi studio u Zagrebu koji će moći izbacivati nekakve komercijalne proizvode. I oni su nam pomogli u vidu, znači, partner na projektu preko makine na mjesto Nikola Jokić, koji, m, ako nam zapre nešto po pitanju programiranja, nam pomogne jer ima puno više iskustva u tome. Savjet u startu puno je bio od samog Lovre, iz makine vezano i za taj game design i za neke stvari na koje ne misliš u startu pa ti on ona obrati pozornost na to i kontakt sa Damirom Đurovićem koji je direktor uh, rebuta i već godinama ono još od hakera i svega u, u poslu koji, koji se trudi nas povezati sa izdavačima koji se trudi naći to neko tržište gdje bi to moglo ići znači svi, svi ti ljudi uh, imaju želju dugoročno da ta, ta, i da ta industrija postane jača u Hrvatskoj da imamo različite proizvode i oni se trude nas pogurat koliko mogu i fakat ovim putem ono hvala za i mnogo savjeta i mnogo ono pomoći i toga. A, jel, možete malo više reći o toj inkubaciji koju nudi makina? Kakvi su uvjeti, kog primaju i tako? Pa makina ne znam da li još uvijek imaju to otvoreno, na njihovoj web stranici ono makina mlacinha.hr su imali jedno vrijeme formu ono, objavljenu koju može bilo ko popuniti. Ne znam da li je to još uvijek na web setu, pretpostavljam da je. U kojem ti stavljaš znači, svoj koncept igre, game design dokument, pa pišeš o timu, pa kakvi su planovi unaprijed, čisto da oni vide okay, na čemu se radi, kakva je to igra, do kud je to došlo i kakav je tim. Znači, da li imaju nekog iskustva, da li stoji za toga što rade, koliko su ozbiljni ovo ono i njihova procjena je bila da smo mi dobri i mi smo ušli u inkubaciju, mislim da službeni uvjeti zahtijevaju nekakav postotak od, buduće, od budućeg profita koji trenutno kod nas još nije ono na, na vidiku, ne? ali moram reći svima ono neki ljudi kad sam pričao o toj inkubaciji s prijateljima i slično su mi znali reći kao joj pa kaj ti to ono u startu ti neko oće kao uču budućnosti to, ali s druge strane mislim da nije bilo njih, da nije bilo makine, da nije, ne bi bilo sad ni ovog gdje smo mi sad, znači da. čovjek mora priznat da treba ti pomoć drugih, pogotovo zato kaj, ok, naravno da ima primjera u svijetu Indija koji sam je neko uspio nešto isfurat, napraviti to komercijalno ovoga, ali rijetko kad iz nule, to su, to su ljudi onda koji su već bili u industriji negdje zaposleni pa su izašli iz tečeno znanje, izbacili neku igru. Ili neku igru već prije, prije pa sad izdaju novu, znači ono. Da. Plus što toliko je malo studija u Zagrebu i Hrvatskoj koji rade profesionalno, komercijalno, daju ekipe plaće, da ja na sve to skupa ne gledam kao konkurenciju, nego kada su to sve kolege, i znaš, ono, mislim, tržište je toliko veliko da ne mreš reći da ste konkurencija, osim ako baš ne radite istu igru u istom žanru i izdajete u isti u mjesec. Vrijeme, da, da. 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 Nego su kolege s kojima vjerujem da treba biti u kontaktu i treba biti taj networking i treba učiti jedni od drugih, jer Hrvatska je po meni idealno mjesto za, za jaki, jaki game development. Mm. Onak, već nasi susjedi u Srbiji imaju studije koje broje po par sto zaposlenih i stvarno da, je, dobro posluju. Apex je ovo. Apex i Nordeus, oni da. su fakat ogromni i dobro da, da. rade, ali mislim ima i manji studija tipa Madhead Games koji jako dobro rade. Znači, Hrvatska i Srbija i cijelo ovo područje u odnosu na cijeli svijet ima puno jeftiniju radnu snagu. Znači, programer u Hrvatskoj i programer u Americi je nebo i zemlja, ono pet puta razlika u plaći. A ti radiš isti proizvod i možeš ga prodati po istoj cijeni. Znači ti imaš u startu manje troškove, imaš konkurentniji proizvod i više možeš zarađivati i zato mi je čudno u biti da tak ta stvar ide toliko polako. Ono, Katea je tu 10 godina ili više od 10 godina, ok, oni imaju nekakav rast i to, ali evo sad je nešto krenulo, vidio sam da je gospodarska komara, komora da. je dala podršku Točno. i da su im bili support da dečki otputuju na Gamescom u Njemačku jer vide da to je ono 99% izvozni proizvod, ono, zarada je super, industrija, industrija raste, ovom, prešli, su, velika, prešli su zarade Hollywoodu, ono, Hollywood je sad manji od industrije video igara, znači tu je ogroman da, potencijal i fakat svima koji imaju afiniteta za to koji vole video igre, i hoće tome pristupiti na neki ozbiljniji način, ono, preporučam i makinu, kužiš i sve te indie studije i ove etablirane studije da se jave, da, da probaju malo po malo, jer mogućnosti ima, ono, i trenutno je to trendi i ima jako puno, ono, i čovjek kad skupi malo iskustva vidi da užasno puno je otvorenih pozicija i svugdje po svijetu, stalno se traže ljudi vezano za bilo koji dio izrade video igara. 
Tako da, žal mi je da to nekako u Hrvatskoj je zaštekalo, kod nas nekako uvijek sve zašteka. Kad vidim kako Srbi dobro rade, zašto ne bi mogli i Hrvati tako dobro raditi. Da. Sad je uskoro dolazi ovaj reboot Infogamer sajam. Kakvi su vam planovi, hoćete se pojaviti tamo? Evo ima smiješna priča da je isto je Casual Connect u, u to isto <laughs> vrijeme. Story. Da, funny story. Casual Connect je u Beogradu, ja mislim od tipa 9. do 12. A Infogamer je od 12. do 16. Jučer ja, sam je opet posljedan mailu. In, ovi Casual Connect Pitali fali. Pitali su da li, da li bist, kao, nisi, dobio, nisi dobio odgovor kao da, bi, ono, da sam zainteresirano još uvijek, ali zbog tog Infogamera nećemo vjerojatno moći. Ono. Da, jer Hrvoj i ja smo se bili prijavili za Casual Connect kao volonteri. Znaš, ono, dolazi ekipa iz cijele regije. Dobiš džabe ulaz na Casual Connect, upoznaš neke ljude, malo probamo progurati igru i ja otvorim grupu na fejsu kao ko će još ići na Casual Connect i pozovem i Đurovića i Lovro i to u grupu i sad prvi komentar od Lovre, ne mislim da je bio pa ono kao pa ne mreš ići na Casual Connect kad je Infogamer kao u isto vrijeme i onak 99% hrvatskih developera će biti na Infogameru kao vi idete u, u, u Srbiju i ono onak joj da kao sorry kao od vas se očekuje da budete u Indie Corneru ne tako da, da pače ono jedva čekamo da, da se pojavimo tamo i da da, to, je, to će biti prvi put da jedna veća masa vidi ono što imamo, da isproba i da dobimo jedan fit, dobar feedback kvalitetan, da vidimo da li idemo u dobrom smjeru ili ne idemo i da se još malo povežemo sa, sa lokalnom ekipom iz Hrvatske koja radi. Nikad se ne zna koja se tu mogu partnerstva prilike izroditi, mislim da je dobro. Da je dobro kad svi znaju ko šta trenutno radi, kakve su im potrebe, nikad ne znaš kaj se tu može nadopuniti. Da. A koliko je samo pomogao ovaj reboot, develop, ovaj, kad je bio u četvrtom mjesecu? Mogu je i KT i što se tiče Steve Inka i... Da. i... Ma treba tog samo čim više, ono. treba, stvarno treba Absolutno. to je tako nešto. Mislim i treba tih među, među, kako bi to rekao, među studijskih druženja, ono, fakat da. što više. Jer, znaš ono, nema, nema puno ljudi, ne znam, ok, imaš KT, Iron World, Nanobit, Game Pires, 2x2 Games, ne znam da se zaboravio, ispričavam se još koji je veći studio, Little, Little, Green, Man, Man, Little Green Man, no. ali znači kad zbrojiš sve te ljude, to nije sto ljudi, Kuši, to ti je cijela industrija u Hrvatskoj koja se s time bavi. Sad no. ti ljudi bi trebali fakat stvarno biti u kontaktu, družiti se, znati koje su potrebe kojih, da si jedni drugima pomažu na kraju krava. Ne samo to, nego i ti među, među državni čak odnosi, ono baš da se dotaknemo opet te konkurencije, kad smo pričali prije, nije konkurencija nego biti partnerstvo i tako dalje. Mi kad smo bili na tom ovoga developu i to, poznali smo i Apex, poznali smo ekipu iz Nordeosa i sve. Niko od njih nije bio nakniti najmanje ono, znači, ne, ono, da nas je gledalo konkurenciju, buduš konkurencija ili tako nešto, nego se svi odmah ponudili. Znači, dečki kad napravite neš, pošaljite, probat ćemo pomoći i tako dalje, po meni je to super, znači ljudi da. vide da da treba znači, razvijati to ono, čak i čak da, i... Da drži se zajedno. E, to je to, Prekrasno znači. je kad ti neko iz studija koji ima stoji neš ljudi, pogleda to kad radimo nas dvojice i kaže meni je to super zanimljivo, to super, kao da, sam radite dalje i kad ćete imati neke pošaljite, ono, pomoć ćemo koliko možemo. Koliko možemo, to je onak super, super stvar. stvar je... Vjerujem da u nekim drugim industrijama bi rekli, ja gle ove tam dvojicu, znači, ono, tako da fakat ono, Vlazim kapa dolje. Da. <laughs> da. <laughs> tako da kapa dolje ono, svim deovima s ovih prostora. A, znači na Infogameru će biti dostupan znači, taj vertical slice koji imate. Pa mi sad radimo znači, još i ta pri demo kao verzija koja je nešto bolja ili barem bi trebala biti, nadamo se, bolja od tog vertical slice Pa kad ćemo već biti u tom indie corneru, mislim da je dobra prilika da pokažemo ljudima da probaju malo zaigrat, da dobimo nekakav feedback. Tako da vjerujem da će, da će nešto igrivo biti prezentirano u indie corneru na reboot Infogameru. Sad jedno pitanje koje sam mislim pitat, ali malo tema otišla, a, š, još nešto vez inkubacije. Kako izgleda taj proces toga? Znači, vi dolazite tamo, radite ili... Aha. A, inkubacija znači, podrazumijeva to, tako što smo bili pričali prijava, znači čovjek se prijavi, pa ako makina vidi potencijal pristane na inkubaciju, makina nudi znači, taj support industriji, kontakte ako vam neko fali ili čak ako u nekom fahu niste dovoljno jaki vas poje s nekim ko vam može biti mentor, da vam pomogne, plus oni stavljaju na raspolaganje znači, i svoj prostor i softvere koje ima i računala. Nama to u tom vidu nije bilo toliko potrebno, pa nismo, to, nismo tu opciju iskoristili zato što isto imamo ono daytime jobove, pa ne možeš sad sjediti ono od jutro od 10 do 5 u, u makini i raditi. Ali smo više manje stalno u kontaktu s njima u smislu kad radimo neki update i to uploadamo, oni to vide ili mi ja pošaljem mail da znaju uvijek kaj se događa i oni znaju koji je trenutno kod nas status i znamo ono 
koji se, da kažem, milestone-ovi, koje se bitne stvari čekaju u budućnosti, nakon kojih će se donijeti neka odluka gdje to dalje ide. Ali... Samo inicijativno, znači oni sami predlažu neke stvari koje, na primjer, sad taj isto ovoga novi <coughs> develop ove koje su spominjali zadnji put, isto da, na primjer taj indie corner, to, su, to je bio njihov znači, ono prijedlog, bez njih ne bi, ne, vjerojatno ne bi ni bili tamo. Da. Tako, pa i preko stvari. makine, ja se sjećam točno kad sam dobio taj mail, bili smo Hrvoj i ja skupo smo radili na projektu na poslu i došle, došle na Facebook poruka od Lovre iz makine kao ej, jel možete imat gotov vertical slice tipa za tri dana, a mi smo planirali imat za dva mjeseca <laughs> i ovoga, ja ga pitam ono kao pa zakaj, ne, jel negdje gori i onak veli on pa ono Đurović bi ga nosio na E3 u Ameriku i onak se bože, ono, znaš, i tam će biti ono ne znam Nintendo, kužiš Ubisoft, ovo ono kao i on bi to nekom tam pokazao. I super je ta motivacija jer mi smo onda u roku tih par dana mislim napravili više nego u zadnjih dva mjeseca jer ta dva mjeseca ono malo po malo, znaš svaki dan čuku dvije neke radiš, a ovak smo sjeli onda par dana. I na poslu smo čak. Da, ovaj. prvo pametno razmislili šta treba napraviti, pametno se ono izorganizirali i fakat smo isporučili taj slice u tri dana i bili i mi zadovoljni s njim i Đurović zadovoljan s njim i dobili neki pozitivan feedback od potencijalnih publishera u Americi, tako da je to bilo super. Znači bila je igra na i 3 ne da, u smislu da smo imali sad kao štandi to, ne to ali... ali znači nekakav networking prema nišnim publisherima kojima bi to moglo biti zanimljivo smo dobili, što je onak, što je velika stvar, jer jedna stvar je da. nekom poslat e-mail, a ti ljudi dobivaju 30-ak ili stotinjak takvih mailova dnevno, a druga je stvar kad je neko s njim već u neformalnom razgovoru, pa mu na tabletu ili kompjuteru otvori igru i direktno pokaže i čovjek odmah kaže opa nije mi to loše, kad ti to dobiš taj feedback od nekog ko radi u industriji, to fakat vredi, vredi zlata, ne? jer onda nekak dobiš samo pouzdanje da si na dobrom putu. No. Nismo pretjerano pričali engine, znači platforme, kako tu stojite, šta, šta će igra biti? Znači zašto smo mi tak brzo bili krenuli u to je kako je to jer poslušali smo savjet svih o lokalnih devova, nemojte raditi engine. <laughs> pozdrav KT i pozdrav ovoga <laughs> Airwardu. <laughs> Zaključak, nemojte raditi engine i vaš. Ili? Da, da, apsolutno. Zato što, evo, ja do dan danas, znači radimo na tome skoro godinu dana, nisam morao naučiti niti jedan programski jezik u detalje, nego dosta se u, koristimo konstrakt koji je gotov engine za sebe, HTML, za 2D igre, mm. neko ko će raditi 3D će se ipak morat malo više potrudit. Ali koja je poanta toga? Poanta toga je da nema majstora bez alata. Znači, moraš znati šta hoćeš radit i onda naći najbolji alat da to brzo napraviš. Neko će reći da, ali gle, s engine-om bi imao još šest mogućnosti. Ja kažem da, za dve godine bi imao još šest mogućnosti. A tu sad za 10 dolara imam ove mogućnosti odma I mogu da. sutra nešto pokazati. I mislim da je to, pogotovo zbog smjera kud cijela scena ide, jako se brzo događaju promjene. I nikad se nisu te tehnološke inovacije događale tak brzo kod danas. I sad ako ti radiš na engine-u nekom godinu dana, a tebi se tehnologija cijela promijeni u tih godinu dana. Tipa što se događa sad sa Oculus Riftom, još niko ne zna što će se desiti sa Virtual Realityom i kako će to promijeniti stvar. I ti taman završiš super engine za 3D nešto koji se radi o godinu ili dvije i onda shvatiš da ti treba još 6 mjeseci da bi implementirao nešto i tu novu tehnologiju i ti dalje si u, u mrtvoj točci, vrtiš se u mjestu. Ne? Znam da je iz KT, bio sam na predavanju gdje su pričali da oni još uvijek imaju čovjeka koji full time radi na engine, održavanje engine a ja od konstrakta dobim update svakih dva tjedna besplatno na mail, skinem ga i dobim šest novih fičera. Znači to je ta razlika koliko da pače, da kad ti možeš imati custom, custom engine, točno kak ti treba za igru, super. Ali ako si mali, ako hoćeš brzo nešto izbaciti, ako hoćeš ući u taj svijet, zašto ne uzeti nešto što je gotovo za 10 dolara, 50, 100, nije bitno, to ti je jedan dan posla. Ono koji nisi morao uložiti financijski i dobiš odmah te mogućnosti da brzo možeš developati. A i trenutno za ovo što mi sad radimo, ovo je znači skroz dosta. Ti programi koje koristimo trenutno za ovo što mi hoćemo izdati je onak i više nego dosta. Znači, jednom, u budućnosti ako ćemo htjeti raditi neku 3D igru, nešto bilo tak slično, onda ćemo vjerojatno preći na neke druge stvari. Ali za sad za ovo što radimo, ovo je i više nego dosta. Ali i rađuju se odlični koncepti, tipa već postoji plugin za konstrakt koje je za 3D, ja se još s njimi nisam igrao, a osim toga je nedavno na Kickstarteru prošlo um, 2D shading, 
Znači ekipa je napravila skripte i sad radi na tome Kickstarter je prošao, doći će program i software koji će omogućavati da ti imaš normal mape na 2D slikama i da možeš imati dinamično osvjetljavanje, dynamic lighting na 2D-u i to će izgledat ko 3D. Znači to je sad, ali to su stvari tehnologije, a tehnologija je alat i ne treba biti kužiš ono reći joj ti imaš bor mašinu za 100 eura, ja imam za 50 pa ja ne mrem izbušit. Nije bitna ta toliko tehnologija, bitan je naglasak na igri, znači igra je ono prvo. Šta nama treba da mi dobro svoj gameplay prenesemo igraču? I ako za to postoji već neko rješenje koje je jeftino i brzo, zašto raditi iz nule? Ako postoji poslovice, to je onako primjenjivo u svim vrstama entertainment industrije, to je da nije bitan lat, nego bitan majster. To je glazbi isto pogotovo bitno, znači nije bitno kojim se ti programom koristiš, bitno je kakve ti ideje imaš i to je najbitnije od svega. I zato kao je to iskustvo ovih dečke koje su u tom poslu već godinama i znaš ono svi to govore i onda nećemo mi sad biti pametni i izmišljati toplu vodu, ako neko koji je 12 godina u biznisu ti kaže gle nemoj to napraviti jer ja sam napravio tu grešku, sad možeš biti magarac pa ići opet tim putem ili znaš ono bolje učiti na tuđim greškama nego na svojim. Niste odgovorili platforme onda PC? Pa super je Konstrakt zato što daje u startu odmah, znači imamo HTML verziju koju možeš u browseru otvorit, možeš eksportat na PC i Mac odmah. A za ostale platforme, znači tipa tablet verzije i tak dalje, to visi sad opet o nekim financijama i o tome svemu. Da, s tim da znači već smo imali... Da. Znači koliko će nam trebati određenih ono, sredstava da to znači, prenesemo na tablete, da to prenesemo na neke na PC4 recimo, ili Xbox i tak dalje, a to sve ovisi znači, o nekim... I pitanje ono... je koliko ljudi to uopće žele, koliko point and click avantura Prolazi ima na... smisla na kontroleru, e. ne znam je li to ima smisla, ali već smo bili portali nešto i na iPad i isprobavali to isto išlo u Ameriku, na i3, znači moguće su tableti u oba sustava, znači i iOS i Android, i to nam sve omogućava engine, kuži dim, ja ne moram ni znat puno o tome, otvorim dva tutoriala na netu, popratim korake i imam igru na iPadu, mislim, znaš ono, to je... Znači, kratko, vjerojatno, PC i Mac verzija definitivno, za tablete je isto moguće, a sad za, mislim, za neke telefone, smartfone je to isto moguće, znači to je isto princip koji je tablet, ali... Ovisi o potražnji tržišta. Isto koji je tablet, ali ja mislim da ta igra ne bi baš dobro prošla na tim malim uređima, zato jer ima jako puno svih detalja koje je jednostavno na tim nekim... Znači i smartfone ima malim uređima jako teško, znači... Vidjeti sve to i doživiti to, znači točno to, točno to, da. Sada, ako dođe tisuću igrača, kaže, gledaj, dajte nam izbaciti to na ono... Naravno. Tome, spremni smo to platiti, ko smo mi da sudimo, onda sjedneš još koliko vremena treba i napraviš. Stavit ćemo neku zoom in opciju i... Znači ono, to je to, da. Znači, planirate igru izbaciti na Kickstarter. Kakvi su vam planovi, kad planirate to i koliko tražite? Koliko ćete tražiti? Pa ovak bilo je, znači, Kickstarter kampanju smo mi počeli radit, ja ne znam kad, prije koji mjesec. Kad si ti bila morao, ne tko je bilo kaj, 18. Ne, 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 onda sam ju ja finalizirao, ali mi smo snimili video, složili plan za nagrade i sve to. Znači, sedmi mjesec, ja mislim. Sedmi mjesec, sad je koji, skoro deseti. Znači, Kickstarter kampanja postoji i ona je na Kickstarteru posložena već dva mjeseca sigurno. Video je napravljen, napravljene su nagrade, napravljene ono sve, naš introduction, likovi, priča i to smo se, to smo gledali neke druge igre koje su prošle jako dobro i pokušali smo kvalitetom napraviti jednako kvalitetnu kampanju i mislim da smo to napravili, da nam je video jako simpatičan, da dobro prikazuje igru, tim, sve skupa, ali to stoji u ladici zato što iz Hrvatske se ne možeš prijaviti na Kickstarter. Da. I... Kolege nam govore da ne idemo na Indiegogo, zato što je jako puno manja posjećenost na Indiegogo, pa su manje šanse da prođeš. I zato smo sad u fazi u kojoj tražimo nekog partnera koji bi nam omogućio da idemo na Kickstarter, a da ne moramo ovog tipa varijanta Amerika pa imaš duplo oporezivanje, ili da nam neko hoće uzeti 50% kampanje u startu, jer mi ne radimo kampanju na kojoj ćemo se obogatiti, nek se nadamo da bi tom kampanjom se mogli posvetiti full igri i razviti ju u šest mjeseci i izbaciti ju van. Nekakve naše projekcije su bile s tim da nismo nudili fizičke nagrade, znači da nemamo taj dodatni trošak, nek su uglavnom bile digitalne nagrade. Mislim da je prva ideja bila 9,5 tisuća, ali da smo onda kad smo malo realnije to zbrojili, da smo ono negdje na nekakvih 19 tisuća. Tipa 20 tisuća dolara, to može neko zvučiti puno, to je 100 tisuća kuna. Ako to stavimo 
na šest mjeseci da ti troje četvero ljudi radi plus ono kad isplaćuješ lovu uvijek ti ide neki poraz, drž, porez državi i to, to ti ispadne i tri. kickstarteru ide po stotak i da. dođeš na 3 do 4 tisuće znači, kuna da. po osobi koja radi full time a recimo kolege koje znam koje rade ko programeri u drugim industrijama znaš ono mislim ispod 6-7 tisuća nema plaće znači ovo nije kickstarter nije mjesto na kojem se čovjek obogati kickstarter je mjesto na koje dođeš i onak Evo ekipa, radimo godinu dana, ako se to sviđa, dajte nam da imamo za režije i, i platiti ono u konzumu, <laughs> pa <šta laughs> Daš, to? burek i to, da završimo to, da svi skupa možemo igrati tu igru. Kik starteri. Da, da. <laughs> startajte, ono, kikajte no, kik, nas kik, da kik a dobro, da li samo period koji će vam treba da dovršite igru ovisi o Kickstarteru ili općenito dovršetak projekta ovisi o Kickstarteru, odnosno o nekakvom fondingu? Da, to pitanje, da. Oči ti ili ću ja? Esam. Ja previše pričam. Samo da Ovoga, u čemu je problem? Problem je u tome što trenutno, ono, ko pravi autentični indie, <laughs> ovoga, radimo na igri u slobodno vrijeme. Što znači da nakon što odradiš svoj nekakav posao od kojeg živiš, onda moraš doći doma i nakon još svih obaveza koje radiš, onda bi ti takav umoran trebao imati još tu motivaciju i sve da radiš na nečemu što je odlično. I to funkcionira, ali to funkcionira tako da ti efektivno ulažiš jedan ili dva sata dnevno u to, što znači da ti treba četiri puta duže nego kad ulažiš osam sati dnevno u to. Što znači ako mi možemo igru izbaciti preko Kickstartera jer onda imamo sredstva za to za šest mjeseci, da će ovako razvoj igre trajati najmanje još dvije godine, a već traje godinu dana. I onda to sve stavlja pod znak upetnika jer se to isplati. Jer se isplati raditi tri godine na nečemu gdje uopće nisi siguran da li će to imati nekog rezona i da li ćeš ti nakon toga moći ostati raditi u industriji ili će se morati vratiti svom poslu i opet se mučiti s tim. Onda razmišljamo o tome da radi onda kad recimo Kickstarter ne bi prošao, onda smo dobili feedback od ljudi, gled, nije to to, kao dobro je, sviđa nam se, ali ne sviđa se dovoljno ljudi, nisu spremni platit, ok, prihvaćamo to, idemo prvo napraviti neki koncept koji nam je i nama zanimljiv, ali koji tržište želi bekat, koji no. tržište hoće podržati. Jer mislim, smisao cijelog toga je ne da napravimo igru za mene i Hrvoja koju ćemo mi doma igrati i biti najpametniji i najbolji, nego... I mame naše. <laughs> da, nego naš, ostaviti da to ono publishaš, da ljudi to kupuju, da, da to nekak je u tom ekonomskim tokovima, da uđe ono negdje u review po internetu, da ostaviš te neki trak da si napravio igru Nešto. koja možda nije baš jako bitna, ali koju možeš i nakon 3-4 godine naći, odigrati nešto, naš ono... Jer kad već ovo radiš volonterski i ulažiš u to, onda hoćeš da ima neki značaj, onda to više nije samo... Ne radiš više samo za plaću. Da. Da. Nešto drugo jednog dana ćemo moći koji sam pokazati, evo tata napravi ovo, igre. <laughs> pa da. Da, 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 čovječ, on pa zaigra, a ti ga, eee... <laughs> malo mu je zanimljivo, znači, pite, kak sad ova, ti mu objasniš, gledaj ovak. Da, da, da. I ono, to isto znači puno, znači, napravi si nešto, onako, iz ničega. To je jako bitno. Mislim, ljudi, mislim da je to bilo to od svih naših pitanja. Hvala puno što ste nas pridružili u ovom intervju. Hvala, hvala. <laughs> vidimo se najvjerojatnije na Infogameru. Tako je, vidimo se, dođite ekipa na Infogamer, probajte našu igru, igru drugih indie devova, podržite lokalnu ekipu i počnite se baviti game devom. Svjetla budućnost. Svjetla budućnost. Svjetla budućnost. <laughs> Dosta, to je to. Hvala.